పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నుంచి అహరోను ఆయన యొక్క జీవిత చరిత్ర ఆయన చేసినటువంటి పనులు ఆయన యొక్క బలములు ఆయన యొక్క బలహీనతలు ఆయన గురించి మన బైబిల్ ఎక్కడెక్కడ చదువుకోవచ్చు అన్న విషయాలు మనము ఈరోజు నేర్చుకుందాము సో ఇక ఆలస్యం చేయకుండా మనము టాపిక్లోకి వెళ్దాము అహరోన్ ఇంగ్లీష్లో అయితే అహరోన్ అంటారు సో ఈయన బిగ్ బ్రదర్ ఆఫ్ మోజెస్ ఓకేనా మూడు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు పెద్ద అనమాట మోజెస్ కంటే ఓకేనా ఈయన గురించి ఈయన గురించి మనం నిర్గమకాండము నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయము ముప్పై రెండవ అధ్యాయము నాలుగవ అధ్యాయము ఇరవై నాలుగవ అధ్యాయం ముప్పై రెండవ అధ్యాయంలో మనం క్లియర్గా చదువుకోవచ్చు ఈయన మోజెస్ గారికి మూడు సంవత్సరాలు పెద్దవాడు సో అంతేకాకుండా లేవే కాండము లెవటికస్ నెంబర్స్ నెంబర్స్ అంటే సంఖ్యాకాండము డిటరానమి డిటరానమి అంటే ద్వితీయోపదేశ కాండము అందులో కూడా మనము చదువుకోవచ్చు ఈయన పుట్టింది ఎప్పుడు అని అనుకుంటే అరౌండ్ దాదాపుగా పదిహేను వందల ముప్పై సంవత్సరాల క్రితము క్రీస్తు పూర్వము క్రీస్తు పూర్వము ఆయన ఈజిప్టులో పుట్టాడనమాట ఈజిప్టులో క్రీస్తుపురము పదిహేను వందల ముప్పై సంవత్సరంలో దాదాపుగా ఆ రేంజ్లో పుట్టాడనమాట సో ఆయన పేరుకు అర్థం ఏంటి అంటే స్ట్రెంగ్త్ అనమాట మౌంటైన్ స్ట్రెంగ్త్ అంటారు ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో అయితే స్ట్రెంగ్త్ బలం ఆయన పేరుకు అర్థం ఏంటంటే బలవంతుడు కొండ లాంటి బలం కలిగిన వాడు అని మనం చెప్పుకోవచ్చు ఆక్యుపేషన్ ఆయన చేసిన పని ఏంటి ఆక్యుపేషన్ అంటే పని దాన్ని హై ప్రీస్ట్ హై ప్రీస్ట్ అని అంటే ఇంగ్లీష్లో హై ప్రీస్ట్ అంటారు తర్వాత తెలుగులో అయితే ప్రధాన యాజకుడు ఓకేనా ప్రధాన యాజకుడు ఆయన రిలేటివ్స్ ఆయన రిలేటివ్స్ ఎవరు రిలేటివ్స్ అంటే ఎవరు అమ్మ నాన్న అక్క తర్వాత భార్య తర్వాత పిల్లలు సో వాళ్ళ నాన్న వచ్చేసి అమ్రాము వాళ్ళ అమ్మ వచ్చేసి జోషబేద్ వాళ్ళ యొక్క చెల్లెలు సిస్టర్ వచ్చేసి మిరియాం తమ్ముడు వచ్చేసి మోజెస్ తర్వాత వాళ్ళ భార్య వచ్చేసి వైఫ్ అనమాట ఎలిషబా పిల్లలు వచ్చేసి నలుగురు అనమాట అందులో నదాబు అబిహు ఎలియాజరు ఇతామర్ ఓకేనా వీళ్ళు ఆయన యొక్క రిలేటివ్స్ తర్వాత మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈజ్ ఫేమస్ ఫర్ వాట్ ఆయన దేనికి ఎక్కువ ఫేమస్ అంటే తను ఎక్కువ పేరు ఆయనకి దేనివల్ల వచ్చింది అని అంటే ఆయన ఇజ్రాయేలీలకు మొదటి ప్రధాన యాజకుడు ఇజ్రాయల్ అందరికీ మొదటి ప్రధాన యాజకుడు ఆయన ఒక్కడే అనమాట ఆయన స్ట్రెంగ్త్ ఆయన యొక్క స్ట్రెంగ్త్ అంటే మన ఆయనకు బలాలు ఏంటి ఆయనకు ఉన్నటువంటి బలాలు ఏంటి అని మనం చూసుకున్నట్లయితే మొదటి ఈజ్ ఎ ఎక్సలెంట్ అండ్ ఎక్సలెంట్ స్పీకర్ అనమాట ఎందుకు అని అంటే మోసే నత్తివాడైనందుకు మోసే నేను ఫర్ ఎదుట మాట్లాడలేను నాకంత ధైర్యం లేదు లేకపోతే నేను అంత క్లియర్గా మాట్లాడలేను అన్నప్పుడు ఆహ్వానాన్ని దేవుడు ఎన్నుకుంటాడు నీ అన్న మాట్లాడతాడు వెళ్ళు అన్నప్పుడు ఈయన మాట్లాడడం సాగింది ఈజ్ అన్ ఎ ఎక్సలెంట్ స్పీకర్ నాట్ ఓన్లీ దాట్ బట్ ఆల్సో ఈ డన్ ద మిరాకల్స్ ఏంటి మిరాకల్ చేశాడు అని మీరు అడగచ్చు ఎప్పుడైతే ఫర్ ఎదుట వారి వారి దగ్గర ఉన్నటువంటి మెజి మెజిషియన్స్ మెజిషియన్స్ అంటే ఈ ఇలా చేస్తారు కదా కొన్ని షోలు చేస్తారు కదా ఆ మి మిరా ఆ మెజిషియన్స్ వాళ్ళు చేసినటువంటి సూచక్రియలు చూసుకున్నట్లయితే దేవుడు ఈయన ద్వారా సర్పాన్ని చేస్తాడు వాళ్ళు సర్పాన్లు చేస్తారు కానీ వాళ్ళు చేసినటువంటి సర్పాలు అన్నిటిని కూడా ఈయన చేసినటువంటి సర్పము ఆ సర్పాల మిగతా సర్పాల అన్నిటిని కూడా మింగేస్తుంది అదొకటే కాదు ఈయన మొదటి తెగులను మరి సైన్యం మీద ఈయనే ప్రయోగించాడు ఓకేనా సో అవి మూడు మిరాకిల్స్ అనమాట అంతేకాదు ఈ వాజ్ అపాయింటెడ్ బై గాడ్ దేవుని చేత ఎన్నుకోబడినటువంటి వాడు 
తెల్ తర అలాగే సూచక్రియలు చేసినటువంటి వాడు అలాగే చాలా బాగా మాట్లాడేటువంటి వాడు అందుకని ఆయన ఇవన్నీ మూడు స్ట్రెంగ్త్లు అన్నమాట త్రీ స్ట్రెంగ్స్ వీక్నెస్ వీక్నెసెస్ ఏంటనంటే గివ్ ఇన్ జల ఈజిలీ టు క్రౌడ్ జలస్ అండ్ క్వశ్చన్ మోజస్ లీడర్షిప్ అంతేకాకుండా ఈజ్ అ డిస్ఒబీడియంట్ ఫస్ట్ వచ్చేసి ఆయన చేసినటువంటి బలహీనతల్లో మొదటి బలహీనత ఏంటంటే క్రౌడ్ అంటే ఎప్పుడైతే మోజస్ ఆయన సినాయి పర్వతం మీదకి వెళ్తాడో తిరిగి వచ్చే లోపు ఇజ్రాయిల్ అందరూ ఇక మోసేస్ రాడు మోసే రాడు కావచ్చు కాబట్టి మనం ఏం చేస్తామంటే మాకు ఒక దేవుడు కావాలి వెంటనే బంగారంతో అంటే మాకు దేవుడు కావాలన్నప్పుడు ఆరును ఆలోచించకుండా చెప్పకుండా వెయిట్ చేయకుండా ఏం మాట్లాడకుండా బలహీన అతడ ఏంటంటే అందరి దగ్గర బంగారం తీసుకొని దూడం చేసేస్తాడు ఇంకొక బలహీనత దేవుడు అంటే ఆయనకు ప్రేమ భక్తి ఉన్నప్పటికి కూడా కొన్నిసార్లు దేవుడి యొక్క ఆజ్ఞల్ని పాటించలేదు ఆయన బండను కొట్టమన్నప్పుడు లేకపోతే అటువంటి స్థితి అటువంటి పరిస్థితుల్లో రాతి పలకల మీద దేవుని యొక్క కట్టడాలు రాయించడానికి మోసే వెళ్ళినప్పుడు అప్పుడు కూడా అంతేకాకుండా మోసే అంటే తమ్ముడు యొక్క నాయకత్వం మీద క్వశ్చన్ చేస్తాడు అంత మాత్రమే కాదు ఆయన కొంచెము అసూయపడతాడు తమ్ముడి మీద సో ఇవన్నీ బలహీనతలు అన్నమాట తర్వాత చేసిన తప్పులలో ఎక్కువ పెద్ద తప్పుగా మనం ఏం చూసుకున్నట్లయితే ఎపిస్ గాడ్ ఎపిస్ గాడ్ అని అంటే వాళ్ళు ఇజ్రాయలీలు ఆ కాలంలో ఆ టైంలో ఈజిప్టులో ఎద్దులను ఎక్కువగా దేవులుగా పూజించేవారు ఎందుకనంటే అవి బలానికి సాదృశ్యం కాబట్టి గట్టిగా బలంగా ఉంటాయి కాబట్టి వాటికి సాదృశ్యంగా వాటిని దేవులుగా ఎంచుకున్నారు అయితే ఎప్పుడైతే మోసే సినాయి పర్వతం మీదకి వెళ్తాడో తిరిగి వచ్చేలోపు ఇక మాకు దేవుడు దేవుడితో మాట్లాడడానికి మోసేస్ లేడు కాబట్టి రాడు కాబట్టి మనమే ఒక దూడం చేసుకుందాము అనుకొని అలా దూడం చేస్తారనమాట అందులో పాలిభాగస్తుడైన వారిలో చేతి వేసినవాడు ఆహోరను తర్వాత ఆయన ప్రామిస్ లాంటికి వెళ్ళాడా అంటే వెళ్ళలేదు కానా దేశానికి వెళ్ళాడా అంటే వెళ్ళలేదు ఎందుకు అని అంటే ఆయన డిసోబిడియన్సు చేసినటువంటి కొన్ని మిస్టేక్స్ ఓకే తర్వాత అసలు ఈ హైప్రిస్ట్ హైప్రిస్ట్ అనేది ప్రధాన బాధ్యతగా ఎందుకు ఉంది అని అంటే ఈ యొక్క ఇజ్రాయెల్ను ఈజిప్ట్ నుంచి బయటికి తీసుకొని వెళ్ళాలి అందులో ప్రధాన పాత్ర పోషించింది మోసెస్ తర్వాత ఆరోన్ అనమాట మిరియం వీళ్ళందరూ సో ఇక్కడ మౌంట్ సెనాయ్ మౌంట్ సెనాయ్లో నలభై రోజులు ఆయన మోజెస్ రాలేదు అందుకనే అక్కడ వాళ్ళు ఇజ్రాయెల్ ఇక రారు కావచ్చని భయపడిపోయి మాకు ఇంకొక దేవుడు కావాలని వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నటువంటి బంగారం మొత్తాన్ని ఇచ్చి కరిగించి దూడం చేసుకుంటారు అంతేకాదు ఇజ్రాయలేట్స్ డాన్సింగ్ వేశారు డాన్స్ అంటే ఇజ్రాయెల్ డాన్స్ చేసుకుంటా తాకుంటా తిరుక్కుంటా వాళ్ళు బలులు అర్పించుకుంటూ ఉండేసరికి ఇవన్నీ చూశాడు ఎవరు మోజస్ సీనాయ పర్వతం నుంచి కిందికి రాగానే ఆయన చేతిలో రాతి పలకలు ఉంటాయన్నమాట ఇంకా ప్రధాజ్ఞలు రాయలేదు మరి ఆయన రావడంతో ఇవన్నీ చూసేసరికి పిచ్చి కోపం వచ్చేస్తుంది అంత ఇంత కోపం రాదు ఆ కోపంతో ఆ రాతి పలకలను నేల కొట్టి పడేస్తాడు కొట్టి పడేసి ఇక బాధపడతాడు తిడతాడు అనమాట ఎందుకనంటే ఆరోను వాళ్ళని ఆపాల్సిన వాడు ఆపలేదు వీళ్ళు వెయిట్ చేయకుండా దేవుడి మాటని గద్దించి సూచక్రియలు చూసిన వాళ్ళు కూడా అప్ అల్ప విశ్వాసులుగా వేరే దేవుణ్ణి చేసుకున్నారు తర్వాత మోసెస్ వెంటనే మళ్ళీ వేరే కొత్త రాతి పలకలు తీసుకొని సీనాయ పర్వతం మీదకి వెళ్తాడు ఆజ్ఞలు తీసుకొని రావడానికి వీటన్నిటిలో కూడా ఆరోను మనము చూడొచ్చు అనమాట తర్వాత ఏమైంది చివరిగా ఏమైంది అని మనకు చూసుకున్నట్లయితే దేవుడు ఆరోణ్ణి క్షమించాడు క్షమించి క్షమించడం మాత్రమే కాకుండా అంటే ఆయన కానానికి అయితే తీసుకోకపోలేదు సుమి ఎందుకంటే చేసిన తప్పులకు కానీ క్షమించాడు చేసిన పాపాల నిమిత్తం క్షమించి ఈ ప్రధాన యాజకత్వాన్ని వాళ్ళ డిసెండెంట్స్కి అంటే డిసెండెంట్స్ అంటే ఏంటనంటే వారసత్వంగా 
వారి కుటుంబానికి ఇచ్చేశాడనమాట అందుకనే ఈయన తర్వాత ఎలియాజర్ ఎలియాజరు నెక్స్ట్ ప్రధాన యాజకుడు అవుతాడు ఈయన నూట ఇరవై మూడు అనుకుంటాడు నూట ఇరవై మూడు సంవత్సరాలకు చనిపోతాడు ఇది మనము నిర్గమకాండము లేవ్యకాండము సంఖ్యాకాండము తర్వాత ద్వితీయోపదేశ కాండంలో మనము ఈయన గురించి పూర్తిగా మనము చదువుకోవచ్చు మీరు కనుక హిస్టరీ కనుక చూసుకున్నట్లయితే అసలు అప్పట్లో ఎద్దులను ఎందుకు దేవులుగా చేసేవారు అసలు వీళ్ళు దూడని ఎందుకు చేసుకున్నారు అన్న కొన్ని విషయాలు మనకు క్లియర్గా అర్థమవుతాయి సో బైబిల్ స్టడీ అండ్ హిస్టరీ స్టడీ బోత్ సైమెంటేనియస్లీ ఒకదాని పక్కన ఒకరిని పెట్టుకొని చదవడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇది మనం ఈరోజు మనము ఆహరణ గురించి నేర్చుకున్నాము థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఇంకా దేవుని గురించి మనం చాలా నేర్చుకుందాము గ్లోరీ టు ద గాడ్ అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ గాడ్ థ్యాంక్స్ టు ద గాడ్ హూ ఈజ్ యాక్చువల్లీ గివింగ్ అస్ ది విజ్డమ్ ఓకేనా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా ఇలాంటి వీడియోస్ని మీరు షేర్ చేసి మీరు అందరూ నేర్చుకోవాలి ఇది దేవుని జ్ఞానం కాబట్టి అందరూ నేర్చుకోవాలి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్ బాయ్ బాయ్ సీయూ